오늘 ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de escenografía. Hoy toca un proyecto al que tenía ganas desde hace tiempo, las baterías de artillería de Longer Surmer, totalmente hechas en scratch. La batería de Longer Surmer fue una batería de artillería alemana de la Segunda Guerra Mundial construida cerca del pueblo francés de Longer Surmer en Normandía. La batería estaba ubicada en un acantilado de 60 metros de altura, con vista al mar y formaba parte de las fortificaciones costeras del Muro Atlántico de Alemania. En este proyecto me he tomado muchas licencias artísticas, ¿vale? Me he basado más en fotos actuales en el tema del deterioro que cómo debería estar en el año 44. Esto realmente no tiene ninguna otra función más que darle un poco más de vistosidad a la pieza y de que sea más molona. Lo vais a notar, por ejemplo, en el murete exterior de hormigón, que en la realidad nunca existió. Así como, por ejemplo, también en el color del arma, que lo he hecho completamente oxidado tal y como está hoy día, pero que en su día estaría pintado completamente pues, con un gris, eh, gris alemán recién pintadito. Simplemente quería practicar un poquito esta técnica. Así que nada, eh, espero que os guste mi visión, aunque sea un poquito anacrónica, pero he disfrutado mucho haciéndola. Vamos a ver cómo lo hemos hecho, ¿vale? ¡Venga! Vamos a comenzar dibujando la planta del búnker a escala 1.54. Este será el pedestal de emplazamiento con la pieza de artillería. Esto otro sería el muro perimetral de hormigón. Como se puede ver, es muy grueso para aguantar el impacto de los enemigos. Aproximadamente 2 metros quiero recordar en la parte frontal, ¿vale? Estas serían las dos habitaciones para munición y suministros. Y aquí un acceso con escalera al interior. Como licencia artística le vamos a añadir un murete defensivo frontal, que aunque nunca existió, me pareció más bonito así. Bien, ahora vamos a traspasar este esquema a un cartón pluma como este de unos 5 milímetros de espesor aproximadamente, el cual hemos cortado previamente y como se ve coincide perfectamente con el dibujo de papel. Ahora vamos a subir los muretes sobre este cartón pluma, creando así una estructura básica sobre la que trabajar. Utilizaremos como materia planchas de poliestireno cortadas a medida. El primer paso es cortar los muros. Vamos a cortar unas planchas de unos 2 centímetros de espesor. Como este proyecto tiene varios cortes que no son los típicos a 90 grados, vamos a enseñaros cómo se puede manejar la mesa Proxon para diferentes cortes. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer unos cortes a inglete. Vamos a calcular más o menos los grados que queremos el corte. Ajustamos la pieza y vamos a hacer el corte. Como podéis ver van a quedar dos piezas aproximadamente de unos 60 grados de inclinación y con las que podemos por ejemplo representar los muretes perimetrales exteriores de hormigón. Para cortar piezas más complejas como por ejemplo esta de aquí a la cual hemos hecho una plantilla de cartón y que coincide con esta parte de aquí, que sería el escudo frontal de hormigón. ¿Veis cómo coincide? Bueno, pues con esta plantilla podemos hacer varias piezas exactamente iguales. Como el espesor de esta pieza solo tiene 2 centímetros y necesitaremos unos 6 centímetros de altura para llegar a la altura total del búnker, deberemos cortar varias piezas como esta y encolarlas en forma de torre, hasta que consigamos la altura deseada. Ahora vamos a ver cómo se hacen los cortes circulares. Me he hecho esta especie de accesorio para la mesa Proxon, que lo que hace realmente es una función de compás. Clavamos en la punta un trozo de poliestireno, elegimos el diámetro y simplemente girando conseguimos una pieza completamente circular. ¿Veis? Damos el corte, retiramos y tenemos un cilindro. Esto, si lo vamos cortando en lonchas, podemos tener pues, piezas mucho más delgadas. Con esta técnica podemos crear, por ejemplo, las piezas semicirculares que forman lo que sería la visera del búnker. El armo cañón lo ha diseñado Gonzalo, que es un amiguete mío de mi asociación de juegos. Como podéis ver, es una impresión en 3D, completamente de resina y de muy fácil montaje. 
Simplemente con un poquito de los tite vamos a encolar todas las piezas. Como podéis ver, va a quedar una pieza súper resultona y molona. Este es el montaje una vez terminado. La verdad es que no tiene nada que envidiar con un kit de una marca comercial. Además, como es para escenografía, tampoco requiere que tenga un grado de detalle muy alto como si fuese para una maqueta, un diorama o cosas así. Para tapar la unión de todas las piezas, hemos alisado todo con agua plus. Y una vez seco, vamos a alijar toda la superficie y sobre todo poder redondear las zonas curvas de la pieza. Bien, ya tenemos la pieza completamente lijada. Veis que ha quedado con unas curvas muy suaves. Desmontamos el techo para ver el interior. También hemos alisado la parte del pedestal. Voy a poner el cañón para hacernos una pequeña idea. Y colocamos de nuevo el techo. Probaremos también las defensas de hormigón que hemos hecho con poliestireno. Lo vamos a colocar en su sitio y por toda esta zona de aquí vamos a colocar o esculpir una serie de sacos terreros para darle un poquito más de detalle. Así nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar. Y vamos a pasar al siguiente paso, que sería texturizar toda la superficie como si fuese hormigón. Para empezar vamos a simular el encofrado. Veis aquí las marcas de las tablas, ya que se hacía un encofrado de madera. Para ello vamos a utilizar esta plantilla que he fabricado con unos palitos de remover el café y es con la que vamos a marcar la textura. Otro material que vamos a utilizar es pastadas blanca, como esta que veis aquí. Con ella vamos a recubrir toda la pieza. Cogemos un trozo y hacemos una bola y ahora con un rodillo de cocina la vamos a amasar para sacar una lámina lo más fina posible. Esta lámina la vamos a encolar por todas las superficies planas. Primero vamos a dar un poquito de cola blanca para que fije bien. Para eliminar las perezas vamos a mojar un poquito la pasta das y vamos a volver a alisar. Como podéis apreciar en la foto inferior, repetí el mismo proceso utilizando arcilla en vez de pastadas. Pero al día siguiente, debido a su secado, se secretó todo, por no humedecer la superficie con un paño mojado. Así que preferí utilizar la pasta DAS que no seca tan rápido. Para marcar la textura del encofrado, solo tenemos que presionar nuestra plantilla sobre la pasta DAS. Un poquito de presión y como veis quedan todos los tablones dibujados. Ya tenemos todas las paredes con las marcas de encofrado. ¿Veis los cuatro lados? Como se ven tanto las tablas horizontales como las verticales. También hemos trabajado la pieza del techo. ¿Veis que está bastante más rugosa? Y esto lo hemos hecho con una bolita de papel albal y hemos dado golpecitos y marcando en la pasta de Se queda con un poquito más rugoso de lo que es toda la textura del hormigón. Vamos a montarla.
Todavía queda mucho trabajo, pero esto ya va cogiendo forma. Ahora vamos a tallar los impactos sobre el hormigón. Los impactos los vamos a crear de una manera muy sencilla. Simplemente los vamos a esculpir utilizando una cuchilla y escarbando pequeños agujeritos de diferentes tamaños. Los impactos ya están esculpidos. Como veis he puesto una gran cantidad de ellos por toda la superficie. También he esculpido uno grande en el lateral derecho. Y para dotarle de mayor realismo vamos a hacer que asomen unos hierros retorcidos que pertenecerían a la armadura de hierro del hormigón. Para simularlos vamos a utilizar alambre grueso. Y lo vamos a ir cortando con unas tenazas en trozos pequeños. También lo encolaremos a la superficie con un poquito de cola blanca o cola de carpintero, como lo queréis llamar. También le voy a dar algún detalle más, como algún que otro cascote de escombro producido por la explosión. Los trozos grandes los tallaré en poliestireno y los pequeños con piedrecitas y arena. Y pasamos a la fase de baseado. El efecto que queremos conseguir es que parezca que está el búnker enterrado en una colina. Así que la solución es hacer con unos bloques de poliestireno una colina alrededor de nuestro búnker. Para ello vamos a crear unos bloques de poliestireno los cuales tallaremos posteriormente para darles la inclinación apropiada de una colina. Los encolaremos junto con el búnker a una base hecha con una plancha de DM de 3 milímetros de espesor. El encolado lo podéis realizar tanto con una pistola termoselladora como es el caso, o con cola blanca, eso ya según los medios que tengáis vosotros. Lo bueno que tiene la pistola termoselladora es que es prácticamente instantáneo el secado, mientras que la cola pues tarda por lo menos un día en secar. Este es el planteamiento en bruto. Ahora con una cuchilla vamos a cortar el poliestireno para poder hacer unas pendientes lo más suaves posibles. Una vez que tenemos el poliestireno esculpido, le vamos a aplicar una capa fina de pasta de modelado para darle las formas definitivas. Esta pasta es casera. La he fabricado con una mezcla al 50% de papel higiénico triturado y escayola. Es una mezcla perfecta para este trabajo. Con ella taparemos las grietas y podremos dar formas más naturales a la colina. Tras un par de horas de secado, este es el resultado final. Como podéis ver, la superficie ha quedado muy natural. Todo alrededor... Le vamos a girar para que veamos la parte trasera. Aquí, en esta parte, hemos modelado dos caminos de acceso a la entrada del búnker y el techo lo hemos hecho desmontable. Bien, ahora vamos a texturizar completamente toda la base. Como en otras ocasiones hemos aplicado cola blanca con una brocha a toda la superficie y después hemos espolvoreado arena, grava o cualquier material parecido a un árido, ¿vale? Después, para que fije, lo vamos a sellar como estamos viendo ahora 
con una mezcla 50% de agua y cola y para aplicar esta mezcla vamos a utilizar un pulverizador como este. Bien, una vez secada la cola, esto quedará así, ¿vale? Como veis, al tacto ha quedado muy rugoso, parece papel de lija, pero una vez que lo pintemos, quedará muy natural. Hemos añadido algo más de detalle al murete exterior, como por ejemplo unos sacos terreros que hemos modelado con pastadas. El añadido de estos pequeños detalles dará más vida a nuestra pieza. Entramos en el apartado de la pintura y los acabados, que es la parte para mí más divertida. Vamos a empezar imprimando la zona natural con un color siena o un color tostado, también podría darnos un color café o un color chocolate, ¿vale? Siempre utilizando colores acrílicos. Para imprimar la parte de hormigón y darle algo más de textura, la hemos pintado con una mezcla densa de pintura acrílica gris y polvos de talco. Antes de que seque, le daremos unos toquecitos con una esponja para que quede una textura más rugosa. Una vez seco, le aplicaremos a toda la pieza un lavado con tinta negra casera o pintura muy diluida para marcar las sombras y los detalles. Para conseguir un efecto realista de hormigón vamos a aplicar la técnica de la esponja. Con una esponja vamos a dar toquecitos utilizando diferentes grises. Primero empezaremos con el mismo color que hemos usado en el color base, para recuperar un poquito el color después de la tinta. Después podemos hacer lo mismo con diferentes colores grises, como un color gris piedra, un gris luminoso, un gris neutro... La cuestión es que haya una variedad cromática de grises. También podemos acabar con un blanco puro para dar luces pues, en las esquinas o en sitios que donde incida más la luz. El truco para que la técnica de la esponja quede bien es muy sencillo. Hay que procurar siempre descargar toda la pintura posible sobre un papel de cocina de manera que cuando vayamos a pintar con ella deposite la menos cantidad de pintura posible. Porque si no, es muy probable que aparezcan borrones de pintura muy difíciles de disimular. La historia se trata de difuminar y fundir unos colores con otros. Ya tenemos acabada la técnica de la esponja. Ahora vamos a intentar crear manchas de humedad y humo por toda la superficie, incidiendo en las zonas pues, donde puede haber eh, humedades como en las partes bajas, chorretones cayendo del techo, etc. ¿vale? Para ello vamos a utilizar un aerógrafo. Empezaremos aplicando una tinta negra con aerógrafo y acto seguido una de color marrón. Con esto vamos a conseguir una mezcla muy similar a la humedad. Como veis, lo vamos aplicando en sitios estratégicos, en la unión de la tierra con el hormigón, en las esquinas, en sitios donde lógicamente la humedad se acumularía. En charcos, por ejemplo, también en el techo. Siempre guiarlos por la lógica.
Bien, vamos a hacer un resumen de todas las técnicas que hemos aplicado hasta ahora, ya que hay cosas que he tenido que hacer fuera de cámara y no he podido filmarlas. Entonces, vamos a comenzar. Por la parte del búnker, por ejemplo, recordad que hemos utilizado polvos de talco mezclado con pintura acrílica de color gris para darle esa textura rugosa al hormigón y después hemos aplicado la técnica de la esponja con diferentes colores grises, de manera que hemos conseguido que se difuminen unos colores con otros. También hemos simulado manchas de humedad y humo con unas tintas negras, ¿vale? Aplicadas con aerógrafo. También hemos perfilado los impactos y las esquinas del búnker con un blanco puro para que resalten un poquito más. A la zona del impacto grande también le hemos aplicado un pincel seco con el blanco para que saltan un poquito más los cascotes de escombro. En las zonas curvas también hemos aplicado el blanco con un pincel seco para darle un poquito más de luminosidad. También es cierto que podríamos haber aplicado más colores, como por ejemplo un color verde para imitar el moho, o incluso unos chorretones con óleos, como se hacen en las maquetas, para ver la humedad que va goteando. Pero ya digo, por falta de tiempo he tenido que desestimarlo. En la zona natural hemos aplicado un pincel seco con un color ocre, un poquito más claro, tirando a un sina natural, de manera que nos ha quedado un efecto de arcilla, ¿vale? Así podría quedarse perfectamente, ya que queda un efecto muy chulo, aunque nosotros luego le vamos a aplicar hierba por encima, ¿vale? Pero si queréis una, un efecto más devastado, simplemente con dejarlo así, ya valdría. Vamos a comenzar con el arma. Como veis, lo imprimado de color blanco. Y vamos a jugar con los colores óxidos, tal y como está el cañón en la actualidad. Aunque es anacrónico, porque debería estar pintado, si, si es para juegos de guerra, obviamente, como estaba pintado en la época, con unos colores grises nuevos, a mí no me apetecía siempre repetir el mismo esquema, así que voy a probar esto que es algo completamente diferente. El primer paso es aplicar un marrón rojizo o hull red. Con esto vamos a tener una cobertura de óxido muy buena. Bien, aquí tenemos dos modelos. Este que está completamente acabado, para que veáis la diferencia. Como podéis, tiene una gama de, de rojizos, de naranjas, negros. Y lo vamos a comparar con este que tiene la capa base. A partir de ahora vamos a utilizar la técnica de la esponja también. Y vamos a aplicar otros tonos rojizos por encima. En este caso, un marrón rojo o Calvary Brown. Lo vamos a aplicar por toda la superficie, siempre procurando no tapar del todo el color base. Acto seguido vamos a aplicar una segunda capa a parches con una mezcla del Calvary Brown con un naranja fuego. Seguiremos con una tercera capa, también a parches pero esta vez más pequeños, con naranja fuego exclusivamente, incidiendo sobre todo en las aristas. Pasamos a una cuarta capa solo con negro, esta vez en áreas todavía mucho más reducidas que antes, ¿vale?
Como última capa aplicaremos un color metalizado y perfilaremos con un pincel algunas de las aristas. También como remate podemos aplicar algún que otro óleo negro, sobre todo pues en la junta entre chapas, en los remaches, etc. ¿vale? Pero esto es opcional. Este es el resultado final del arma. Si lo comparamos con la foto inferior, el resultado es muy similar o prácticamente igual. Me podéis dejar vuestros comentarios y decirme qué tal os ha parecido. Y llegamos al último paso que es la vegetación. Como podéis apreciar en la foto vamos a hacerlo tal y como está actualmente, con hierba pues prácticamente como si fuese un jardín. Es algo anacrónico también al igual que con el arma, ya que justo en el año 44 a finales de la segunda guerra mundial pues seguramente estaría todo como tierra quemada después de un bombardeo. Pero estéticamente a mí me parecía más bonito el estado actual que el antiguo, ¿vale? Así que pues bueno, es una, una licencia artística que me he tomado que ya pues cada uno que valore como le hubiese gustado más que fuese. Para la vegetación, como en vídeos anteriores, simplemente cola blanca y césped electrostático. Para acabar con la vegetación vamos a poner arbustos y matorrales. Vamos a utilizar la esponja triturada como tour que hemos creado en el vídeo anterior y simplemente lo vamos a encolar con cola blanca. Después, para que quede completamente fijado, podéis dar con un cuentagotas o una jeringuilla un poquito de cola blanca con disuelta al 50% con agua y así nos quedará completamente fijada al suelo. Finalmente, este es el resultado que hemos conseguido. Como veis, ha quedado un búnker súper realista. Espero que os haya gustado este vídeo y me gustaría que me dejaseis todos vuestros comentarios. Y no olvidéis de suscribiros a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo, ya que vendremos con nuevas ideas y proyectos súper interesantes.